it'd be difficult to imagine anything more exciting to do as a young man, woman, or couple. Não consigo imaginar nada mais emocionante no mundo de hoje para um rapaz, uma moça, um casal, do que ser missionário de tempo integral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nossa mensagem é absolutamente vital. Vem de Deus, o Pai Eterno, para cada um de seus filhos na Terra, e é centralizado em seu Filho amado Jesus Cristo. Quando é compreendida e aplicada, é capaz de substituir a agitação pela paz, a tristeza pela felicidade e proporcionar soluções para as constantes dificuldades da vida. Agora, temos orientações muito claras para o sucesso no serviço missionário, fornecidas no guia Pregar Meu Evangelho. As novas lições missionárias altamente eficientes baseiem-se em ensinar pelo Espírito. Eles melhoram muito a proclamação do Evangelho em todo o mundo. O estudo e aplicação dos conceitos do pregar meu Evangelho pelos missionários em todo o mundo aumentou nossa capacidade de proclamar a mensagem da restauração, de ensinar o plano de salvação, e outros princípios do Evangelho. A elevação da expectativa da mínima dignidade teve consequências muito abrangentes. O serviço no campo é feito com mais dedicação. O relacionamento entre as duplas melhorou. O ensino ficou muito mais eficiente, poderoso, e a retenção de conversos aumentou. O Elder M. Russell Ballard falou da divulgação do Evangelho. Eu falarei da preparação para ser missionários de tempo integral, seja como elders, missionárias ou casais. O processo começa em casa, bem antes da idade missionária quando os pais incutem na mente e coração de cada menino a ideia quando eu for para a missão e não se eu for para a missão. O melhor lugar para ensinar o evangelho aos filhos é o lar, onde os ensinamentos podem ser adoptados à idade e características de cada filho. Os ensinamentos dos pais preparam os filhos para a vida e formam rapazes, dignos e preparados para a alegria do serviço missionário. No lar, as meninas compreendem que seu papel primordial é de ser esposa e mãe. Enquanto se preparam para isso, Talvez tenham a oportunidade de servir como missionárias de tempo integral, contanto que elas sigam esses conselhos recentes da primeira presidência. As mulheres solteiras de 21 anos ou mais podem receber uma recomendação para servir como missionárias de tempo integral, mas não devem ser pressionadas a servir. Os bispos não devem recomendar que sejam missionárias se isso interferir com algum projeto de casamento no futuro próximo. Muitos pais passaram a utilizar partes do guia Pregar Meu Evangelho para salientar os conceitos que darão frutos com o amadurecimento do testemunho de seus filhos enquanto são ensinadas em casa. Você, menino, pode aprender na infância a cumprir seus deveres como futuro portador do sacerdócio. Será fortalecido 
para vivir de modo de ser digno de recibir las ordenanzas sagradas del templo y hacer misionario de tiempo integral. Esas experiencias formarán o alicerse de ser buen marido y pai. Certas partes de pregar mi evangelio ayudan a preparar você, moza, para entender y aplicar a doctrina en su papel de esposa y mãe. Si você decidir servir como misionaria de tiempo integral, ese estudo será o alicerce. Los programas del seminario ayudarán a você, rapaz y moza, a educar los alicerces de la felicidad y del suceso en la vida. A fuerza y a eficiencia do guía pregar mi evangelio para los misionarios, líderes, miembros y pais. Fique evidente en el fato de que hasta ahora ya fueron distribuidos casi un millón de ejemplares. ¿Y você está tirando provecho de su propio ejemplar? Bispos o presidentes de Jamo, por medio de entrevistas motivadoras, vocês pueden ser una benção en la vida de cada rapaz de su ala. Vocês no só serán una benção para esos misionarios en potencia, como también podrán ser a respuesta a las oraciones de muchos pais que tienen algún filho próximo de la edad adulta que ainda no se comprometió a ser misionario. A pesar del esfuerzo de los pais para incentivar ese deseo, gostaria de dar un ejemplo. Desde criança y a lo largo de adolescencia, nuestra filha Marily oía nos hablar de nuestra experiencia como misionarios y veía la importancia que le dábamos. Falábamos de cómo las oportunidades desafiadoras de la misión tenían enriquecido nuestra vida y formado los alicerces de todo lo que nos es precioso. En cuanto crecía, era claro que ella planeaba ser misionaria. Mas cuando fue llegando a la edad de salir en misión, las experiencias emocionantes de la universidad pasaron a ser alternativas atraentes. Certa vez, cuando ella se debatía con esa duda, fue aconsejada a hablar con el obispo. Sentada diante de ese obispo inspirado, ella preguntó, ¿O qué el Señor acha de eu ser misionaria de tiempo integral? El obispo levantóse de un salto, de una palmada en la mesa y dice, Acho que es la mejor cosa que você podría hacer. Ese comentario bastó. Marilí fez una misión excelente en España. En esa misión descubrió talentos ocultos y amadureció espiritualmente. Y en ella desabrocharon habilidades que fueron una bênção en su vida de esposa y mãe. O bispo que teve esa influencia tan profunda en la vida de mi filha fue... J. Willard Marriott Jr., que actualmente es 70 de área. Mas lembramos-nos de él principalmente por lo que fez por Mary Lee. Ahora, en la familia que él formó, un filho y una filha cumplieron mi son de modo exemplar. Está bien claro que el otro filho será misionario y que la última filia tomará la decisión certa cuando llega ahora. Bispos y presidentes de Jamo, 
vocês podem ter esse forte impacto na vida dos jovens que incentivam e preparam, bem como na vida de seus descendentes. Com a utilização dos novos recursos missionários, um número muito maior dos missionários que vocês recomendaram chegarão ao campo bem mais preparados e altamente motivados para servir. Sempre fico admirado com a maneira com o Espírito Santo combina acertadamente as características e necessidades de cada missionário, as mais diversas circunstâncias do serviço missionário no mundo todo. Deixa-me falar de aquilo que está em meu coração, do que significou para mim, pessoalmente, ter servido como missionário de tempo integral. Cresci em um lar com muito bons pais, mas meu pai não era membro e minha mãe era menos ativa. Depois de minha missão, isso mudou. Batizaram-se e servir no templo. Ele como selador, ele como oficiante. Quando eu era jovem, como muitos hoje, não tinha condições de avaliar por mim mesmo a importância da missão. Enamorei-me de uma jovem extraordinária. E num momento crítico de nosso namoro. Ela deixou bem claro que só se casaria no templo com um ex-missionário. Com esse incentivo poderoso, servi como missionário no Uruguai. Não foi fácil. O Senhor deu-me muitos desafios que possibilitaram meu desenvolvimento. Ali obtive meu testemunho de que Deus o Pai e seu Filho amado apareceram mesmo a Joseph Smith para dar início à restauração da verdade. Aprendi doutrinas essenciais. Descobri o que é ser guiado pelo Espírito. Houve muitas noites em que me levantei enquanto meu companheiro dormia para abrir meu coração ao Senhor e pedir orientação. Implorei a habilidade de transmitir em espanhol às pessoas que eu amava, meu testemunho e as verdades que estava aprendendo. Essas orações foram ampliamente respondidas. Enquanto isso, minha futura companheira eterna, Janine, estava sendo moldada em sua própria missão para tornar-se excelente esposa e mãe. Todo o que agora me é mais caro e precioso na vida começou a amadurecer no campo missionário. Se eu não tivesse sido incentivado a ser missionário, não teria a companheira eterna, nem a família querida que tanto amo. Não teria recebido chamados sagrados com as oportunidades de servir, pelas quais serei eternamente grato. Fui imensamente abençoado na vida porque servi como missionário. Agora entende por que estou tão ansioso por motivar você, rapaz, a ser um missionário digno? Entendem por que incentivo vocês casais maduros a fazer um planos de servir o Senhor como missionários? Entendem por que sugiro que algumas de vocês moças que tiveram o desejo e não atrapalhem os planos de casamento iminente, consideram a ideia de servir ao Senhor como missionárias? 
nosso lar foi muito abençoado graças a uma esposa e mãe que decidiu ser missionária de tempo integral na mesma época em que eu servi. Se você é um jovem e está se perguntando se deve cumprir uma missão de tempo integral, não tome essa decisão importante com base somente de sua própria sabedoria. Procure o conselho de seus pais e do bispo ou do presidente do ramo. Quando orar, peça ao Senhor que lhe revele a sua vontade. Sei que a missão lhe proporcionará bênçãos extraordinárias agora e ao longo de toda a sua vida. Exorto-o, não a orar perguntando se deve ir, mas a orar pedindo ao Senhor que o oriente em tudo o que for preciso para ser um missionário de tempo integral, digno e capaz. Você nunca se arrependerá de servir como missionário, mas é certo que se arrependerá caso decida não servir. Testifico que o serviço missionário dedicado é uma fonte de grande felicidade e ricas bênçãos, não só para quem ouve as mensagens, mas para os que, sob a orientação do Espírito, a transmitem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Not serving if that's your choice. I know that Jesus is the Christ, that his church and the fullness of his gospel has been restored to earth through a singularly important prophet, Joseph Smith. I testify that devoted full-time missionary service is a source of great happiness and rich blessings, not only for those who hear the message, but for those who, under the guidance of the Spirit, deliver it. In the name of Jesus Christ, amen.